तो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल टेक्निक है रंजय में तो फिर इस वीडियो में क्लास टेंथ का यानी मैट्रिक का काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड वी बी साइंस को हम लोग करेंगे ठीक है तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखें इस वीडियो को मैं आप लोगों को चालीस ऐसे ऑब्जेक्टिव को लिया हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कंटिन्यू करते हैं आज के इस वीडियो को उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बगल को घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह से और भी वीडियो मिलता रहेगा तो हम लोग करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है यानी लेंस की जो मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है सही उत्तर यहाँ पे फर्स्ट का ए हो जाएंगे दो लेंस के कितने होते हैं दो होता है सही उत्तर ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर दो बोला जा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है यानी समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह किस प्रकार का होता है तो यहाँ पे दो का सही उत्तर हो जाएंगे वास्तविक क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे सही उत्तर ए हो जाएंगे वास्तविक हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर तीन बोला जाए कि आंख व्यवहार होता है यानी आंख का व्यवहार किस तरह का होता है तो तीन का सही उत्तर बी हो जाएंगे उत्तर लेंस की तरह क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे उत्तर लेंस की तरह आंख व्यवहार करता है यानी कार्य करता है सही उत्तर बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर फोर बोला जा रहा है कि स्पेक्ट्रम द्वारा स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका वो किया जाता है तो चार का सही उत्तर डी हो जाएंगे प्रिज्म को स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करते हैं सही उत्तर डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर फाइव बोला जा रहा है कि रेटिना पर किसी वस्तु तथा तो उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है जो रेटिना पर किसी वस्तु का जो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है किसके द्वारा बनता है तो पाँच का सही उत्तर सी हो जाएंगे आम आम नेत्र लेंस पर ठीक है आम नेत्र लेंस से बनता है क्या हो जाएंगे पाँच का यहाँ पे सही उत्तर सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सिक्स बोला जा रहा है कि एक विद्युत बल्ब रेटिंग इसका दिया हुआ 220 वोल्ट से लेकर 100 वाट तक है इस फिलामेंट का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस इसका कितना होगा तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे सिक्स का सही उत्तर सी हो जाएंगे चार ओम हो जाएंगे कितना हो जाएंगे चार ओम हो जाएंगे सिक्स का सही उत्तर सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर अब सेवन बोला जा रहा है कि विभांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है विभांतर जिसे मापा जाता है उस यंत्र को क्या कहते हैं तो उसे बोला जाता है ओ बोल्ट मीटर ठीक है क्या बोला जाता है बोल्ट मीटर सेवन का जो कि यहाँ पे सही उत्तर बी हो जाएंगे बोल्ट मीटर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर अब एट बोला जा रहा है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में या पासबद्ध क्रम में या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं ठीक है तो एट का सही उत्तर ए हो जाएंगे श्रेणी क्रम में इसे जोड़ा जाता है ए मीटर को विद्युत परिपथ में ठीक है तो सही उत्तर ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर नाइन बोला जा रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत मोटर है जो क्या परिवर्तित करता है तो यहाँ पे नाइन का सही उत्तर बी हो जाएंगे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर है जो क्या करता है या विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है यानी परिवर्तित कर देता है सही उत्तर बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे टेन बोला जा रहा है कि विद्युत फ्यूज बचाता है तो विद्युत फ्यूज है जो किस चीज़ को बतलाता है तो यहाँ पे टेन का जो कि सही उत्तर बी हो जाएंगे लघु पतन के बहने वाली उच्च धारा को खतरे से ठीक है इससे बचाता है सही उत्तर क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे फ्यूज बचाता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इलेवन बोला जा रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं वह ऐसा यंत्र जो विद्युत उत्पन्न को विद्युत को उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं तो ग्यारह का सही उत्तर ए हो जाएंगे जनित्र बोलते हैं क्या बोलते हैं जनित्र बोलते हैं सही उत्तर ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर बारह बोला जा रहा है क्योंकि ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है ठीक है अनंत स्रोत किसे माना जाता है तो बारह का सही उत्तर सी हो जाएंगे सूर्य है जो कि अनंत स्रोत माना जाता है ऊर्जा का यानी एनर्जी का सही उत्तर क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर तेरह बोला जा रहा है कि पवन चक्की में उपयोगी पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग यानी न्यूनतम जो वेग होना चाहिए वेलिसिटी होना चाहिए वह कितना होना चाहिए ठीक है तो तेरह का जो कि सही उत्तर यहाँ पे बी हो जाएंगे पंद्रह किलो मीटर प्रति घंटा यानी कितना हो जाएंगे पंद्रह किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएंगे सही उत्तर यहाँ पे बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर चौदह बोला जा रहा है कि सी ए सी ओ थ्री रिएक्शन कराता है सी ए ओ प्लस सी ओ टू जब दिया जाता है तो उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार का है यहाँ पे अभिक्रिया को बतलाना है कौन सा है अभिक्रिया है विस्थापन है संयोजन है अपघाटन है द्विविस्थापन है ठीक है तो चौदह का यहाँ पे सही उत्तर सी हो जाएंगे या एक अपघाटन अभिक्रिया है ठीक है सही उत्तर सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर पंद्रह बोला जा रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर सोलह बोला जा रहा है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है यह धुआं को क्या कहते हैं तो ये धुआं को बोला जाता है एनो टू ठीक है सही उत्तर बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर सत्रह बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन लावन है तो इसमें से लावन को बतलाना है कौन सा इसमें लावन है तो सत्रह का सही उत्तर सी हो जाएंगे के टू एसो फोर के टू एसो फोर है जो कि क्या है लावन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अठारह बोला जा रहा है कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए यानी गंदा बनाने के लिए सोडियम को किस योगी का उपयोग किया जाता है तो यहाँ पे किस प्रकार से उपयोग किया जाता है तो अठारह का सही उत्तर यहाँ पे बी हो जाएंगे सोडियम बाई कार्बोनेट किया उपयोग किया जाता है ठीक है तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है क्वेश्चन नंबर उन्नीस जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोहे की परमाणु संख्या बताना है कि लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है एटम्स नंबर क्या होगा उन्नीस का यहाँ पे सही उत्तर बी हो जाएंगे ट्वेंटी सिक्स कितना हो जाएंगे छब्बीस सही ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बोला जा रहा है कि जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया को फल स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है यानी तानु के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में फल स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनाता है कौन सा गैस का निर्माण करता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करने के फल स्वरूप तो बीस का यहाँ पे सही उत्तर सी हो जाएंगे एच क्या हो जाएंगे एच को यहाँ पे बनाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिक अभिक्रियाशील है काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ट्वेंटी वन तो ट्वेंटी वन का सही उत्तर ए हो जाएंगे सी यू यानी कॉपर जो सबसे अभिक्रियाशील धातु है सही उत्तर क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन के बाद ट्वेंटी टू पे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू बोला जा रहा है कि विद्युत अपघाटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर के ठोट पर या दोनों पर या नैन ऑफ दीज तो बाईस का यहाँ पे सही उत्तर ए हो जाएंगे क्या हो जाएंगे एनोड पर क्वेश्चन नंबर जो कि ट्वेंटी थ्री बोला जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन कौन है या इसमें से बतलाना है कि हाइड्रोकार्बन कौन सा है और चार ऑप्शन दिए गए हैं एच टू ओ सी सिक्स एच बारा ओ सिक्स एच एन ओ थ्री सी ओ टू सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएंगे ट्वेंटी थ्री का सही उत्तर बी हो जाएंगे सी सिक्स एच बारा ओ सिक्स है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है सही उत्तर क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी यहाँ पे फोर बोला जा रहा है कि बॉन्ड सी डबल ओ एच अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं ठीक है सिंगल बाउंड है सी डबल ओ एच अभी क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं कीटोन एल्डिहाइड आम्ल या ईथर ठीक है तो ट्वेंटी फोर का सही उत्तर सी हो जाएंगे आम्ल कहते हैं क्या बोलते हैं आम्ल बोला जाता है सही उत्तर सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव बोला जा रहा है कि आवार सारने के किस ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर तत्व आने पर तत्व की धतुई गुण जो कि कमता है या बढ़ता है यहाँ पे क्वेश्चन को समझो अवर्त सारणी के किस ग्रुप से ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्व का धतुई गुण बढ़ता है या घटता है क्या होगा तो यहाँ पे ट्वेंटी फाइव का जो कि सही उत्तर ए हो जाएंगे बढ़ता है क्या होता है जब ऊपर से नीचे आता है तो इसका जो घटता है या बढ़ता है तो यहाँ पे हो जाएंगे बढ़ता है सही उत्तर ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स बोला जा रहा है कि अवर्त सानी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन सा यानी कौन सा प्रथम वर्ग के एलिमेंट है और यहाँ पे मेंबर्स हैं तो ट्वेंटी सिक्स का जो कि यहाँ पे सही उत्तर बी हो जाएंगे छारिय धातु क्या हो जाएंगे छारिय धातु सही उत्तर बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन बोला जा रहा है कि कृत्रिम ब्रिक किन अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है चार ऑप्शन दिए गए हैं नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन या नन ऑफ दीज तो यहाँ पे ट्वेंटी का जो कि सही उत्तर ए हो जाएंगे नाइट्रोजन है ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन के बाद ट्वेंटी एट पे चलते हैं ट्वेंटी एट बोला जा रहा है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है तो ट्वेंटी एट का सही उत्तर ए हो जाएंगे आप चैन क्या हो जाएंगे आप चैन अभिक्रिया है तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे ट्वेंटी बोला जा रहा है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है तो प्राकृतिक में जो ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखता है इसका कारण क्या है तो ट्वेंटी का सही उत्तर बी हो जाएंगे प्रकाश संश्लेषण के कारण संतुलन हो जो कि बना रहता है सही उत्तर बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी बोला जा रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पाया जाता है ये भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है तय हो जाएंगे किस प्रकार के साफ जल थर्टी का क्या हो जाएंगे सही उत्तर ए हो जाएंगे साफ जल में पाया जाता है क्वेश्चन नंबर थर्टी बोला जा रहा है कि पादप हारमोन का उदाहरण कौन सा है पादप हारमोन का उदाहरण कौन सा है सही उत्तर यहाँ पे सी उत्तर सी हो जाएंगे ऑक्सीन क्या हो जाएंगे ऑक्सीन हो जाएंगे सही उत्तर सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी टू बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन कोशिका दृघन एवं विभाजन में मदद करता है तो थर्टी टू का जो कि सही उत्तर यहाँ पे थर्टी टू का सही उत्तर डी हो जाएंगे क्या हो जाएंगे ऑक्जिन और जिबलेरिन और
क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर बोला जा रहा है कि अंडाणु निषेचित होता है तो अंडाणु निषेचित किस चीज में तो योनि में गर्भाशय में या फिलोपी नालिका में या अंडाशय में तो थर्टी फोर का सही उत्तर डी हो जाएंगे अंडाशय में है जो कि अंडाणु निषेचित होता है सही उत्तर डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव बोला जा रहा है कि मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है तो मानव मादा में जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है चार ऑप्शन दिए गए अंडाशय गर्भाशय शुक्रवाहिका बिडाम वाहिनी चार ऑप्शन दिए गए हैं थर्टी फाइव का सही उत्तर सी हो जाएंगे शुक्रवाहिका में ठीक है तो शुक्रवाहिका है जो कि क्या है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है क्वेश्चन नंबर थर्टी बोला जा रहा है एक शुक्राणु बनता है शुक्राणु किस चीज से बनता है तो थर्टी सिक्स का सही उत्तर ए हो जाएंगे ब्रीसन में ब्रीसन में अंडाणु बनता शुक्राणु बनता है सही उत्तर ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन बोला जाए कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस किसके द्वारा लिखा गया है काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है थर्टी सेवन का सही उत्तर यहाँ पे सी हो जाएंगे चार्ल्स डार्बिन के द्वारा लिखा गया है सही उत्तर सी हो जाएंगे थर्टी के बाद थर्टी पे चलते हैं थर्टी बोला जा रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है तो थर्टी एट का जो सही उत्तर ए हो जाएंगे टोटोसिस्फर में पाया जाता है सही उत्तर ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित होने वाला पदार्थ है तो जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित होने वाला कौन सा पदार्थ है तो थर्टी का सही उत्तर ए हो जाएंगे सूखे घास के पत्ते हैं जो कि जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित होने वाला पदार्थ है फोर्टी बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल का उदाहरण है भूमि का जल का उदाहरण कौन सा है तो फोर्टी का सही उत्तर बी हो जाएंगे कुआं से क्या हो जाएंगे कुआं सही उत्तर बी हो जाएंगे तो इस वीडियो में फोर्टी ऑफ जोटी को किया जो कि साइंस का काफी इंपॉर्टेंट एंड बी बी क्वेश्चन था अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से एक लाइक कीजिए साथ ही शेयर कीजिए इस चैनल पर नई बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बगल को घंटी को ऑन कर ले ताकि इसी तरह से और भी वीडियो मिलता रहेगा मिलते एक नई वीडियो में तब तक लिए जय हिंद बंदे मातरम